Всем привет! Меня зовут Миша. Я один из партнеров студии печати Хардкор. И добро пожаловать на третью трансляцию, прямую трансляцию процесса печати в рамках седьмой московской биеннале молодого искусства. Мы проводим эту трансляцию при поддержке винзавода и вкуса бумаги. И сегодня мы будем показывать и рассказывать про процесс высокой печати. Для начала немного расскажу про нашу компанию. Наша компания называется Hardcore Studio. Я иногда буду поглядывать в шпаргалку. У меня заготовлены кое-какие пункты. Мы занимаемся различными видами печати. Наш основной метод – это высокая печать. Также мы делаем все виды теснения, вырубку, цифровую печать и многие-многие виды постпечатной обработки. Мы на рынке уже почти 10 лет. Расскажу немного о том, что мы печатаем и для кого. По сути, мы можем сделать все, что сделано из бумаги. Начиная от визитной карточки и заканчивая плакатом, пакетом или какой-то сложной бумажной конструкцией. Мы не только производство, мы еще и студия дизайна. Мы очень любим делать э, дизайн тех продуктов, которые потом производим. Мы считаем, что эта связка крайне важна. Э, наша специализация – это дизайнерские материалы и аналоговые технологии. Хочу показать немного образцов э, наших работ, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Э, это могут быть как плакаты, э, открытки. Какие-то сложные изделия, сложно сочиненные, либо небольшие визитные карточки. Но ко всем мы относимся с одинаковым уважением и любовью. Немного о том, с кем мы работаем. Раньше это было много ивент-агентств. Сейчас, как вы понимаете, в связи с обстановкой этого сотрудничества стало меньше. Наши, среди наших заказчиков есть рестораны, дизайнеры, интернет-магазины. Из известных компаний мы поработали с компанией Mail.ru, Яндекс, Крокус, Паргорькова, Мерседес и многие другие. По большей части мы занимаемся коммерческой печатью, но для души всегда приятно делать какие-то арт-проекты, поэтому мы периодически делаем коллабы с художниками, иллюстраторами, дизайнерами. Это, ну, эта работа всегда приятна. Кроме того, почти всегда участвуем в мероприятиях «Вкуса бумаги», рассказываем про высокую печать, потому что мы считаем важной в том числе нашу, так скажем, образовательную миссию, потому что про высокую печать знают не очень многие. Расскажу про непосредственно высокую печать, что это такое, потому что многие из слушателей могут не знать. Высокая печать – это, по сути, первый метод э, печати тиражной продукции, которую изобрел э, Гутенберг. По сути, Библия Гутенберга, самая, та самая известная, была напечатана методом высокой печати. Э, в чем заключается принцип высокой печати? Э, раньше, э, ну и сейчас, это остается достаточно нишевый, э, нишевым интересом, э, Создавались вот такие металлические бруски, на которых э, выгравирована буква алфавита. Э, из них в матрицу набиралось, набирался текст и, собственно, отпечатывались э, страницы книги. <coughs> э, сейчас высокая печать в основном используются фотополимерные печатные формы. Э, я чуть позже расскажу как она делается, почему и от наборных шрифтов перешли к фотополимерным формам и какие есть плюсы и минусы. В какую роль играет высокая печать в современном мире? Можно сказать, что последние два десятилетия высокая печать перерос, пережила, переживает некий ренессанс. Особенно в США. Очень, ну, это прям такая нишевая технология. У нее есть свои фанаты, есть свои профессионалы, свои звезды. И чаще всего высокая печать сейчас используется как декоративный метод печати. 
из продуктов это свадебные приглашения очень популярны в сша и европе и визитные карточки мы в студии используем высокую печать наравне с другими техниками печати, такими как теснение, шелкография, и комбинируем техники, в итоге добиваясь очень интересных результатов. Что мы планируем делать сегодня? Сегодня мы возьмем, мы пригласили нашего друга, художника, его зовут Павел Челконогов. Павел, привет, Паш. Всем привет. Это Паша. Мы возьмем его работу и напечатаем в технике высокой печати. Постараемся продемонстрировать максимально детально и подробно весь процесс. Скажу сразу, что все показать на камеру у нас не получится, потому что мы ограничены во времени, а сам процесс пуска наладочных работ и подготовки, он достаточно трудоемкий, занимает много времени, и если бы мы делали все, мы могли бы просто не уместиться в час. Поэтому мы постараемся как-то немного сжато, но максимально емко это донести. А сейчас Паша расскажет немножко о себе и представит работу, которую мы сегодня будем печатать. Кто ты и а, почему ты здесь? Как Миша уже сказал, меня зовут Павел Щелконогов. Либо вы можете меня знать или узнаете как Павлик Павлик. Я художник, дизайнер мебели, креативщик, продюсер. В общем, творческий человек, который занимается различными классными штуками. Если мы говорим про арт, то рисовать я начал очень-очень много лет пять назад. И... А, все это развивается типа, от графики в сторону абстракции и пока что непонятно куда уйдет дальше, но дополнительно к различным а, работам на плоскости добавились уже а, объемные какие-то фигуры, скульптуры, перформансы и так далее. Расскажи, где можно встретить а, твои работы? А, мои работы можно встретить а, в частных собраниях. А, например, этим летом появилась большая моя работа «Мурал» при входе в а, кафе, ресторан «Тильда» на Пушкинской. А, я сделал ребятам очень клевую а, стену, в, ну такая техника микс медиа там много разного присутствует. А, в прошлом году делал перформанс в «Мутаборе». Там уже, соответственно, был не такой, типа не, не арт на плоскости, а была скульптура, звук, свет, датчики, которые реагировали на движение. Мультимедийный короче, арт. Короче, полноценная мультимедийная инсталляция была. Mm -hmm. Вот, соответственно, формат и спектр работ абсолютно разный и довольно большой. Mm -hmm. как, как можно описать стиль, в котором ты работаешь? Это смешанные техники, что касается, наверное, можно сказать, что в общем в этом во всем остается либо какой-то контекст, концепт, либо цветовая гамма. И если говорить об этом, то друзья называют это пастельная кислота. Но, в принципе, пастельная кислота, она перетекает уже из картин в какие-то объемные штуки. Угу. В общем, это микс-медиа. Угу. Хорошо. Какие-то темы конкретные ты раскрываешь в своих работах или тебя интересует все более-менее? Меня интересует все более-менее, что так или иначе попадает в мою жизнь или я попадаю в своей жизни в это, поэтому какой-то конкретной проблематики, которую я исследую, нет. Можно сказать, что все мои работы, они автобиографичны, и они, они делаются в основном на протяжении долгого времени. Я могу отставить одну, взяться за другую, потом вернуться к ней. И даже если работа в целом о чем-то, туда из жизни влезают какие-то маленькие штучки, что-то влезло из э, сентябрьских хроник, из октябрьских хроник и так uh -huh. далее. И оно uh -huh. друг в друга перетекает. Хорошо, расскажи про работу, которую мы сегодня будем печатать. А сегодня мы будем делать вот такую работу. Это графика. И здесь у нас изображен трехглазый песик. Фраза Don't do it идет по кругу рамки. И в каждом из углов этой рамки есть еще небольшой паттерн. Это такая сборная солянка из моих тегов, которые я включаю практически во все работы или оставляю в городе на каких-то поверхностях еще где-либо. Где ну, как, как свои теги, да, как граффити-райтеры делают там тег и отмечают себя. 
Таким образом, я использую э, вот эти вот три замечательные штуки, иногда вместе, иногда по отдельности. Соответственно, собираемся это сегодня воедино и печатаем. Э, наверное, тут, тут центральным элементом является этот трехглазый песик. Э, он встречается много где, и даже вот здесь вот на руке он встречается. Э, трехглазый песик это тоже своего рода такой типа автопортрет. Э, три глаза у него, потому что мы живем в очень э, сложное, насыщенное время, uh -huh. и, и у человека, который занимается множеством различных дел не может быть, на мой взгляд, единого взгляда на какую-то вещь. В зависимости от того, чем ты занимаешься, с кем ты общаешься и так далее, у тебя получаются разные точки зрения. И вот как бы вот этот третий глаз, он и вылезает. А вот эта безумная улыбка, она либо уже является символом некого, некоего безумия, которое помогает в этом всем выжить, либо, наоборот, защищает нас. От Супер. этого безумства Круто, спасибо, Паш Тогда мы сейчас будем потихоньку переходить к подготовке к печати и самой печати Я немножко расскажу про технологии и технику, которую мы выбрали сегодня Во-первых, мы, когда просили Пашу подготовить работу, мы решили остановиться на формате открытки Объясню почему у нас есть несколько машин, которые могут делать высокую печать, собственно. Некоторые меньшего формата, некоторые большего формата. У нас есть пробопечатный станок А3 формата, на котором мы, собственно, печатали вот такие постеры и плакаты. Но сегодня мы решили показать в действии именно... Главное, наш, наш станок, сердце нашей студии. Собственно, с этой машины и началась, началась вся наша студия. Это достаточно многофункциональная машина. Она может не только печатать высокой печатью, она может также вырубать и теснить, делать горячее теснение фольгой. Это больше, более тиражная машина, но ее мы до сих пор в действии никому не показывали. То есть наш пробопечатный станок уже побывал на разных выездных мероприятиях, и люди могли сами попробовать попечатать на нем. В то время как эта машина Машина, на мой взгляд, она работает очень кинематографично и она гораздо сложнее в использовании, поэтому э, мы решили сделать такой ход конем и э, печатать сегодня на ней. Также мы э, решили не просто напечатать открытку в одну краску, мы решили чуть усложнить задачу и скажу сразу, мы подготовились заранее, опять же, потому что мы ограничены во времени. <coughs> Некоторые элементы открытки мы решили сделать э, фольгой. И сделали вот такие заготовки. Это глаза и зубы самого пса. И сегодня наша задача будет совместить высокую печать э, с теснением. Такого мы э, на публике еще тоже ни разу не делали. Эм, сейчас э, расскажу, наверное, немного про подготовку э, к печати. Если вдруг э, нас слушают дизайнеры, иллюстраторы, и они захотят напечатать свою работу в технике высокой печати, я думаю, это будет полезно. Э, помимо того, что э, для, для высокой печати необходимо векторное изображение, и помимо того, что есть некие э, ну, основные требования типа, что минимальная толщина линии должна быть 0,15 мм и толщина отдельно стоящей точки должна быть 0,25 мм. Есть еще достаточно много нюансов. Во-первых, <coughs> в высокой печати каждый цвет печатается отдельно. То есть, если на нашем изображении вы видите, допустим, здесь черный и синий цвет, либо Здесь также используется пыльно-черный и такой ярко-кислотно-оранжевый цвет. Каждый цвет печатается отдельно, то есть <coughs> создается отдельная печатная форма под черный, и следующий создается печатная форма под следующий цвет. Если цветов много, то, соответственно, работы тоже прибавляется. И если цвета необходимо совместить, например, как здесь, э, границы синего проходят прямо рядом с границей черного, то это тоже достаточно трудоемкий процесс по совмещению двух цветов. Э, как готовятся файлы к высокой печати? Э, для начала под каждый цвет выводится векторное изображение и заказывается вот такая пленочка, это фотовывод. 
с помощью которого можно создать печатную форму. Процесс создания печатной формы мы также освоили и делаем у себя в студии. Она выглядит... Вот какой-то пример я нашел. Примерно так. Печатная форма делается из полимера. В специальную машину пленка кладется поверх полимерной пленки и засвечивается ультрафиолетом. Соответственно, все что, все, что должно остаться на макете и пропечататься, эти элементы затвердевают. Все остальное не нужно и, соответственно, вымывается водой. И получается такая фотополимерная пленка. Я хотел рассказать, в чем, в чем преимущество фотополимера перед наборными шрифтами. То, что здесь мы практически не ограничены в том, какое изображение напечатать. То есть, если у нас есть шрифт, мы можем напечатать какой-то текст, здесь же мы можем печатать, по сути, все, что угодно. Сейчас хочу позвать Егора, нашего главного по производству, и попросить рассказать про то, как непосредственно происходит приладка и в чем она заключается. Приладка — это предварительная как бы это выразиться, в общем, предварительное расположение э, печатных э, элементов на листе, форм позиционирования на листе и совмещение, если это как вот на таких постерах, да, больше, больше одного цвета, то, соответственно, позиционирование одного цвета, печать, позиционирование другого цвета и уже совмещение их э, между собой. Вот. Если это приладка теснения, то это, соответственно, тоже позиционирование, геометрия. Хотел, хотел да, оговориться, что, собственно, в аналоговых технологиях, поправь меня, если что, самый важный процесс — это приладка. Многие часто задают, можно ли напечатать одну штуку или можно ли напечатать 10 штук. По сути, по трудозатратам это будет примерно одно и то же, потому что работу по приладке надо провести все равно. И расскажи, в чем, зачем надо следить э, при приладке. При приладке очень важно следить за тем, чтобы э, не упустить никакие детали, которые, будучи упущенными в начале, они пойдут сквозь весь тираж, если это... Будучи, будучи это какой-то волосок на форме, скажем, или ошибки геометрии, если ты упустишь это в начале, то весь тираж у тебя будет... Ну, соответственно, таким, и это уже никак не исправишь, если ты это замешиваешь в конце. Поэтому потратить много сил на силы и времени на приладку это естественный процесс. Ну, то есть, помимо того, что позиционируется изображение, также надо проследить за тем, чтобы э, краска лежала равномерно, фольга э, легла. Фо либо да, фольга, если да. это приладка теснения. И чтобы в случае высокой печати, чтобы давление также было равномерно. Сколько по времени обычно занимает приладка в среднем? Приладка может занимать от нескольких минут до нескольких часов. То есть это никак не зависит от объема тиража. То есть это может быть какой-то тысячный, несколько тысячный тираж, который прилаживается за несколько минут, а может быть тираж там 10-20 изделий, на приладку которого уйдет... 50, 100, ну, 100 как бы заготовок, то есть это совершенно зависит от сложности, uh -huh. от сложности макета. А сколько цветов максимум можно совместить на одном изделии? При желании много. При желании много, да. Окей, тогда я предлагаю взять нашу открытку и приладить печать, посмотреть на процесс, как это все происходит. А, да, сейчас Ильчин хочет присоединиться к нам и задать... Вопрос. Добрый день, друзья. Простите, Привет. Что, что опоздал? Пробки. А вопрос поступил от Марии Зайцевой. Расскажи немного подробнее о станке. В чем его уникальность и как он называется? Угу. Некоторые уже увидели, как он называется. Но на всякий случай, просто чтобы ребята понимали, в чем да. именно его особенность. А, это Гейдельберг Виндмил, немецкий станок. Мы его дружески называем вертолет или харди. Почему вертолет, я думаю, будет понятно во время процесса печати. Уже говорил, что это многофункциональная машина, которая может делать не только высокую печать, также горячее теснение и вырубку. Он 70-го года выпуска, такие станки больше не выпускаются. Мы его привезли специально из Англии и восстановили до рабочего состояния. Весит он примерно полторы тонны. Давление плиты. Егор, может, ты напомнишь, какое давление плиты при нажатии? В общем, он давит силой нескольких тонн. 
Я думаю, вкратце так. Тогда можем показать его в действии уже. Я думаю, мы начнем прилаживать пока без краски, чтобы спозиционировать. И после этого можем нанести какой-то цвет. Мы уже провели подготовительную работу, как я говорил. Сейчас проверим, что получилось. Работает он довольно шумно, поэтому меня, может быть, не слышно. Я буду даже, скорее всего, не говорить. Смотреть оттиск или пока ну там будет без краски очень uh -huh. да, это... а, при печати без краски я не уверен что это будет видно на камеру а, но а, можно также печатать высокой печати без цвета а, соответственно получается слепое теснение то есть а, бумага продавливается где надо но, э, э, но без краски. Я вижу, что мы попали в изображение. Видно, что работал профессионал. И, собственно, следующим этапом мы можем э, попробовать уже печатать с цветом. И я как раз рассказал бы немного про, э, про цвета в высокой печати. А Егор, наверное, мог бы подготовить сейчас все, чтобы замешать э, краску. Ильчин опять просится в кадр, чтобы задать вопрос. Один из вопросов, я буду говорить поближе к тебе, чтобы меня было слышно. Mm -hmm. Как зародилась идея создания вашей студии? А, идея зародилась у нашего идейного вдохновителя и главного человека в студии, это Александр Елисеев. А, он работал какое-то время арт-директором в компании и очень интересовался шрифтами стал изучать этот вопрос и, собственно, очень захотел привести такой станок. Тогда в Москве их было, не знаю, но очень мало, буквально единицы. Сейчас, сейчас в принципе, весь рынок растет, и студии высокой печати появляются и в других городах России. Но тогда, 10 лет назад, тема была очень плохо изучена и развита в России. И вот Саша как раз этим заинтересовался. И, в общем-то, к нему присоединились мы, партнеры и хорошие друзья. И до сих пор вместе. Я продолжу рассказывать про цвета высокой печати. Во-первых, расскажу, опять же, сухую информацию для дизайнеров, иллюстраторов. Когда вы готовите макет под высокую печать, выбирайте, пожалуйста, все цвета из палитры Pantone Uncoated. Потому что высокая печать... Для высокой печати используется бумага без покрытия, и, соответственно, именно этот веер вам и нужно использовать. Цвета в высокой печати не кроющие. Что это значит? Нельзя печатать высокой печатью по темным материалам. Точнее, можно, но... Если вы не знаете, какой результат, э, если вы не уверены в результате, тогда может получиться нечто неожиданное. Э, есть только два кроющих цвета у высокой печати. Это э, серебро. Выглядит оно вот так вот. Э, ну и также золото и его оттенки э, вроде э, медного и розовое золото и похожие цвета. Есть одна секретная штука. Высокой печатью можно печатать градиент, но он должен идти строго по 
по горизонтали вала, э, на которой наматывается краска. Э, в принципе, градиент может быть любой. В общем, предлагаю выбрать цвет, которым мы будем печатать, Паша, и замешать его сейчас. В чем нам поможет Егор? А мы вообще еще абсолютно любой можем отсюда выбрать? Ну давай, ты выберешь, а я тебе скажу, стоит его брать или нет. Ок. Есть возможность у нас сделать вот такой вот синий. Давай попробуем подобрать его. Мне кажется, тут должен быть какой-то темный цвет, потому что э, ну, у нас основа белая, а глаза и рот будут сделаны такой типа бензиновой фольгой, поэтому все очертания, все контуры должны быть контрастными. Поэтому будет круто сделать какой-нибудь Electric Blue, но Electric Blue не получится, потому что Electric Blue — это из RGB раскладки, а тут у нас все-таки аналоговый смик, и он не будет прям вот таким э, вырывающим глаза. Поэтому надо что-то... Давай, э, подбирай цвета, а к нам идет пока Эльчин с вопросом. Пока вы подбираете цвета, еще один вопрос от Марии Зайцевой. А кроющий белил вы не используете? Э, насколько мне известно, кроющих белил в высокой печати нет. Может быть, Егор меня поправит? Я могу ошибаться. Они есть, но они не особо востребованы и... Предпочитают, предпочитают использовать, если нужно добиться такого эффекта, предпочитают использовать либо фольгу белую, соответственно, либо шелкографию. шелкографию. Да, ну мы, мы делаем именно так. Что у нас выбран цветом? Я плюс-минус определился. Похожим может быть Dark Blue или просто Blue 72. А, если ничего из этого... 72-й? 72-й. Даже, даже альтернативы рассматривать не будем. Отлично. А, он из банки? <свят> Может быть, замешаем все-таки что-то? Можно замешать что-то. <свят> Я был базовый предзаготовлен. Да, хотел... Это базовый цвет, просто он <свят> в банке а -а -а. Да, хотел бы показать что-то, именно процесс э, замешивания краски. Давайте сделаем Dark Blue. Он, э, Это тоже отличает. из банки. Это тоже из банки. А, -а, -а какие не базовые? Вот, вот эти все. Вот эти базовые, да? А Нет. вот эти не базовые? Ну да. Видишь, где есть формула, из каких цветов где... замешивать? Давай тогда вот этот возьмем, наверное. Может, Или... вот этот? Может, вот этот. А почему этот и не этот? Тут два, два в составе всего, а, -а, -а. а с тремя можем Нет, не успеть. А вот же он, тут тоже два. Тут а, три. тут три нижний. Егор говорит, можно три, значит три. Пока покажите, давай, какой давай цвет мы покажем, выбрали. какой цвет выбрали и спросим у зрителей, а, синий или фиолетовый. А я пока спрошу, какого года станок? Вопрос от одного Гонок. <laughs> Прошу прощения. Станок 1970 -го года выпуска. Нижний. Или... Вот такой вот синий. Я вижу, что выбрали синий, фиолетовый, фиолетовый цвет. Спасибо, Эльчин. Вот этот самый нижний. Но, но, когда выполняются не такие экспериментальные экспресс-штуки, делается не нечто похожее, а точно такой цвет, как вы хотите. Да, именно поэтому важно подбирать э, цвета для печати из понтонного веера, чтобы знать, э, что получится на выходе. Э, пока Егор готовится к замесу краски, э, я могу немножко рассказать еще про цвета и особенности высокой печати. Э, в высокой печати, э, что касается плашек, то есть больших областей заливки краской, они, появля... они получаются не очень плотно закрашенными, то есть цвет ложится неровно. В некоторых ситуациях это э, создает такой ламповый эффект и э, выглядит даже выигрышно. В принципе, мы, мы любим такой эффект, и... но здесь черный, кстати, получился очень плотный. Но это зависит от... И еще такой момент, от оттиска к оттиску, если особенно тираж э, длинный, то э, яркость может периодически убывать, э, краску мы добавляем, и то есть, ну, яркость изображения может варьироваться. Э, Егор, можешь рассказать немного, как происходит процесс замешивания краски? Процесс замешивания краски выглядит следующим образом. Указан понтон с номером цвета. И рядом с ним написана формула, то есть процентное соотношение в граммах, сколько нужно 
брать того или иного цвета из базовых цветов, то есть вот, готовых банок. Мы смотрим необходимое количество, замешиваем его на бумажках, взвешиваем на весах, замешиваем и потом все это переносим на стекло и на стекле уже перемешиваем нужный, ну, краску убранную в нужных пропорциях, чтобы получить как бы, цвет указанный в бери. Сейчас мы можем наблюдать за процессом. Вопрос от нашей зрительницы. А какую краску именно вы используете? Можете еще раз чуть подробнее рассказать про ее состав, что она из себя представляет, что это за краска? Мы используем стандартные офсетные краски, если не ошибаюсь, да, Егор? В общем-то, такие же краски, как используются в офсетной печати. Также для высокой печати есть специальные краски на резиновой основе. Но мы предпочитаем такой вариант. Правильно, Егор? Да. Смытка. Уже два цвета. Один это голубой и один фиолетовый. И сейчас... А, третий что за цвет? Это белило бесцветное, то есть без краска, без пигмента, просто прозрачная основа. Прозрачная основа, да. Наши зрители сегодня проявляют очень высокую активность. А... И один из вопросов, как именно вы фиксируете форму на станке? А, я предлагаю после того, как мы закончим печатать, продемонстрировать плиту, на которой фиксируется печатная форма. А, но... Я могу пока рассказать. На фотополимер накатывается специальная клейкая основа, с которой снимается слой и просто как условно как, как стикер, скотч. да, двусторонний скотч, на который, в общем-то, как стикер форма клеится на специальную металлическую плиту. Все довольно банально и просто. После этого если вдруг необходимо переклеить, форму приходится отдирать и клеить на новое место. Еще пока мы замешиваем краску, расскажу тоже про несколько моментов. Всегда можно рискнуть и при подготовке макета оставить некоторые элементы. Например, как здесь, чтобы у нас получился такой нойз. Но важную информацию и текст лучше не делать слишком мелким. Объясню почему. От печатной формы может просто отвалиться кусок, и, соответственно, этого не будет э, на, на макете, и получится не то, чего вы ждете. А чьи работы вы показывали на столе? Вот, например, эту синюю. Э, это работа иллюстратора Маши Шишовой. Э, у нас какое-то время был такой арт-проект. Э, мы приглашали иллюстраторов рисовать работы, посвященные музыкальным исполнителям. Здесь конкретно этот плакат посвящен Джеку Уайту. Есть еще шрифтовая работа от нашего дизайнера Юрия Веселова, посвященная, собственно, группе The Stooges и гип-попу песня Now I Wanna Be Your Dog. Есть еще плакат, собственно, подписанный всеми участниками группы Agnostic Front. И вот это также работа нашего дизайнера Юрия «Fight Like a Brave», посвященная песне Red Hot Chili Peppers. Готов? Цвет готов, и мы можем печатать уже с цветом. Погнали. И вот первый результат.
Как только форма прилажена, сейчас я вижу, Егор что-то еще хочет подорегулировать, но как только форма прилажена, скорость печати достаточно быстрая. Егор, может быть, подскажет, сколько это примерно оттисков в минуту? Если все прилажено и идет, то есть как бы ну, номинально, получается скорость согласно счетчику, а счетчик на минимальной скорости показывает две с половиной примерно тысячи в час. Ну, да. То есть 200, 2500 оттисков в час можно делать на самой предельной большой скорости. Это достаточно быстро. Ну, в общем-то, после этого следует процесс печати тиража, который представляет собой достаточно однообразное действие в принципе у нас уже потихоньку подходит время к концу я думаю все втроем и я и паша и егор готов готовы послушать ваши вопросы и ответить на них я буду потихоньку передавать вопросы сильно ли пахнет краской не болит ли от нее голова краска нет, нет. краска совсем не пахнет здесь совсем ничего не чувствуется один интересный вопрос про станок он похож на трансформера не оживает ли он ночью мы этого не знаем, но когда мы работаем по ночам, такое случается, но достаточно редко. Так он, ну, он не, но он оживает только вот когда Егор стоит за ним. Многих интересует, могут ли молодые дизайнеры прийти к вам и попечатать ручками? А, ручками. Я боюсь, в, в обычный рабочий процесс в клинице не получится. Мы э, иногда, когда это возможно, стараемся проводить мероприятия и участвовать э, в выездных выставках или мероприятиях вкуса бумаги приходите туда мы будем рады показать вам весь процесс и попечатать своими руками то есть дней открытых дверей в мастерской вашей они бывают или нет пока не было но мы обязательно подумаем об этом пока к сожалению ивенты нам не светят но мы обязательно сообщим вам об ивенте если он будет запланирован потенциальные Заказчики и партнеры вашей студии спрашивают, можно ли присутствовать при приладке. В некоторых случаях да, но это требует предварительной договоренности, потому что часто не всегда понятно точное время, в которое мы будем печатать. Поэтому в этом случае лучше дежурить у нас весь день и ждать этого заветного момента. Как быстро сохнет краска? Краска, она по сути, сохнет практически моментально. А, если в одном и том же макете присутствует и цвет, и теснение, как именно проходит работа? Если присутствует и цвет, и теснение, я не знаю, Егор, есть ли очередность, при которой... Ну... Здесь скорее зависит от макета, потому что макеты, например, с плашками, они... Ну, плашки сами, они раздавливают бумагу и растягивают, да? И тут зависит скорее от, э, не от э, того теснения это или высокой печати, а от того, как, какой, что больше какой деформирует дизайн, да, что больше деформирует бумагу, лучше сначала плашки да, делать. Остается совсем немного времени, хотя нет, на самом деле еще есть время. А какие материалы, кроме бумаги, если это возможно, можно использовать для печати? Эм, я знаю, что люди печатают на шпоне. Это скорее в качестве такого эксперимента и просто ради экспириенса. Мы печатаем только на бумаге и картоне. Когда мы говорим о плотности бумаги, какую плотность вы рекомендуете использовать? И какой спектр вообще плотности? Например, в ризографе там нельзя использовать очень тяжелую бумагу. Mm -hmm. Если мы говорим про высокую печать, то какие диапазоны плотности? В высокой печати можно использовать очень плотную бумагу. То есть специально для высокой печати продается хлопковая бумага плотностью 710 грамм. Это почти миллиметр в толщину. В принципе, можно в машину запихнуть бумагу и плотнее. Но в целом, если вы хотите добиться хорошего именно рельефа, лучше всего использовать хлопковую пухлую бумагу. У нее очень высокая пухлость. Это 350 либо 700 грамм. Если печать двусторонняя, допустим, это визитка или открытка, 
В этом случае мы всегда предпочитаем склеивать два слоя, потому что даже, даже если давление не очень сильное, на обороте немножечко проступает макет, и поэтому лучше склеивать, чтобы избежать наслоений. Почему Hardcore Studio? Откуда такое название? Это немножко забавная история. Изначально компания называлась Hard Cards и должна была специализироваться на свадебных приглашениях. После этого спектр немного расширился и получился HC Press, сокращенно от Hard Cards Press. Но потом аббревиатура HCP само по себе напросилась Hardcore Press. После этого мы переименовались в студию, потому что с пресса, конечно, все начиналось, но э, количество технологий и материалов и наших возможностей сильно возросли. Еще один вопрос. Какой самый необычный арт-объект вам приходилось печатать? Самый не... Я бы не сказал, что мы печатали арт-объекты. Вот это достаточно интересный продукт. Он напечатан, такая папка для неких артворков, открыток. И все здесь напечатано методом высокой печати, даже, даже картинка, которая на обложке, которая кажется растровой. Высокая печать также может печатать полутонами, за счет чего мы видим здесь разные оттенки серого. Как рассчитывается сложность и стоимость работы? То есть от чего зависит финальная стоимость? Стоимость, стоимость производства напрямую зависит от количества цветов и формата изделий. Ну, то есть, вот вы сегодня наблюдали приладку э, Егора. По сути, мы уже немножко подготовились заранее, но обычно приладка занимает э, от 20 минут, самая простая, до нескольких часов. И, собственно, чем больше... Чем больше этих приладок, тем больше работы, тем выше стоимость, соответственно. Еще один вопрос. Удавалось, ну, приходилось ли вам комбинировать высокую печать с другими методами художественной печати, такими как литография, шелкография, афорт, и что получалось, и как вам понравился или не понравился этот опыт, какие были сложности? Мы периодически достаточно часто комбинируем шелкографию и и высокую печать, шелкографию, и все виды теснения. Эм, другие, которые ты перечислил, насколько я помню, нет, но это всегда очень интересный вызов скомбинировать кучу разных техник и добиться, чтобы это круто смотрелось. А, еще один вопрос от наших зрителей. Когда ты показывал вот эту папку, ну, очевидно, что это не был один лист. То есть помимо того, что вы производите саму печать, вы можете производить еще и вырубку, и склейку, да, форм, чтобы да. создавать какие-то более сложные объекты. Правильно я понимаю? Да, мы вообще очень, на самом деле, любим достаточно сложные задачи. То есть вот эта папка, она собрана. То есть здесь один лист, здесь вот так и так. Еще один, одно сложное изделие, которое я хочу показать, это папка, которую мы делали на презентацию ГЭС-2, который находится на Болотном острове, это тоже достаточно... Тут нет высокой печати, тут мы использовали шелкографию, но само по себе в плане конструкции это очень сложное изделие, и мы им очень гордимся. Когда вы печатаете художественные работы, какой тираж обычно заказывают художники? Диапазон. Я понимаю, что вопрос достаточно такой общий, но в среднем, вот с теми художниками, с которыми вам удалось поработать, какой тираж в среднем заказывают техники высокой печати? С высокой печатью, на самом деле, я думаю, как и с шелкографией, зависит от того, какую задачу хочется решить. Если это нужен ограниченный тираж, который будет да, цениться и передаваться, то, то 20-30 штук это будет прям идеально. Вот, ну, у нас э, на каждом постере есть э, количество. Здесь 100, здесь 35 было, здесь 100 штук. Обычно это до 100 штук. Больше уже не так ценно. Еще один вопрос. Какой максимально возможный формат можно напечатать в технике высокой печати на вашем оборудовании? У нас этот формат чуть больше от третьего. Чуть больше от третьего. Э, да, точно по памяти не скажу, сколько. А, я слышал, что некоторые станки... В студии имеют э, название ничуть не менее интересные, чем 
Хайзельберг, расскажи, пожалуйста, про них, как их зовут и есть ли у них какие-то тоже интересные истории. Да, у нас еще есть второй станок, вот он, он у нас появился год назад. Он не, не делает высокую печать, но это также Гейдельберг. Это станок от третьего формата, который может делать вырубку и все виды теснения. Мы его назвали «Ласковый Люцифер» и провели большую вечеринку в прошлом году, когда, в общем-то, он напечатал свой первый оттиск. Поступил вопрос про фольгирование. Насколько я понимаю, вы уже про это отвечали, что это можно делать. Uh -huh. Фольгирование немножко другая технология. Мы делаем горячее теснение фольгой. Да, это можно делать. Мы сделали это, в общем-то, сегодня за... За час до начала трансляции вот э, здесь мы использовали такую бензиновую фольгу. Э, и, э, собственно, да, это делают оба станка, и маленький, и большой. А, друзья, спасибо большое за то, что вы были сегодня с нами. А пока можете еще раз полюбоваться на чудесную работу Павла, которую мы сегодня напечатали. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Ура.